家里的地由我拖，家里的饭由我做。哇哦，你只需要休息吃喝。就马上就会报道。Go， 波波摩佛的成了 ，Darling call my phone。世界小岛只放你一个。我叫沈安，一个尚未实现自己梦想的小咸鱼。虽然风风火火，但也抠抠搜搜，为了自己危险的梦想，不那么安静的奋斗着。哎，你们，怎么又是他？关系，下次注意就行。干什么呢？还不赶紧起来？等我扶你啊！我我我，对不起，不要生气，生气会长皱纹的。小样儿。是的，我今天工作又出糗，求我转正呗。那你在这叹气也没有用啊。嗯，那怎么办？这个一统的工作还是我好不容易才面上的，我现在都不知道怎么通过转正考核期。我要是转正不了的话，房租、水电。我给你一个建议哦，你去找咱们杂志社那个首席摄影师，杨明生。嗯。嗯
一切都这么奇妙，哦，你找我有什么事儿吗？那个，严老师，我想向您请教一个问题。呃，那个，我听孟欢说您是咱们杂志社的资深前辈，所以想向您请教一个问题。资深前辈算不上。能得到你们认可啊，我很开心。问吧。哦，老师您好，我是统筹部门的沈安，我的转正考核期快到了，但是我担心没有做出什么好成绩来了，咋这是不会让我留下来？那么，我能为你做什么呢？哦，我想要留下来，所以想向您请教一些建议。可是据我所知啊，像你这样的新人，都是特立独行的。看不惯老板就立马辞职，啊，要么就是心情不好就立马走人。像你这样想留下来的，我倒是挺意外的。我这不是被社会毒打过了吗？嗯你在杂技社已经有一段时间了，你应该也知道，咱们这杂志社里面最重要的就是内容的策划，而你作为艺人统筹呢，就要安排好每一场我们拍摄的艺人还有模特。这是我们下一场的拍摄。我需要找一个阳光健康的运动型素人模特。如果你能找到，距离转正的话，应该没有什么问题。哦，我我我这就去找一个您一定满意、一定合适的人选。呃，谢谢严老师。呃，不用客气，不用客气。以后叫我林生就好了。哦，那怎么行啊？嗯，您是前辈。呃，谢谢严老师，我先走了。谢谢老师。天哪，我居然都不知道我们杂志社还有这种级别的摄影师，又帅又温柔，比只知道嘲笑我的那几个好多了。有了严林生大佬，我就不愁转正的事儿了。这个严老师。简直就是温柔多才又随和的大叔人生啊！我要给他记下来，写进我的剧本里。大哥，大哥。大白，先让小偷，你就想看看，你想看。我的钱包。臭小子，多管什么闲事你给我放手。我。走。臭小子。兄弟，谢谢你刚才见义勇为了。人，我们就带走了。小事而已。都什么年代了，还带钱包？找小偷呢？当然是装无爱豆的卡片呢。不过刚多谢你出手相助了，走了。
哥们儿，厉害啊！我叫徐北，看起来身手了得，还爱见义勇为。其实只是个惨兮兮的打工人，唯一的包还烂了，真倒霉。徐北呀、啊，徐北，怎么又是你？怎么老是你？这个月你一单没开吧？你现在连个传单都发不好，你说你中介都干不了，你还能干啥？我告诉你啊，这个月你要再不开单，这个工作你可就保不住了。我耳朵不太好，要不老板您去那边广场上拿着喇叭喊。你我是沈安，我现在在一家杂志社工作。我们现在有一期拍摄，想邀请你来做我们的模特。正好看到这个视频，觉得你的形象非常合适。如果你有意向的话，我们可以合作。我在你们的 app 上抢到了现实秒杀，呃，我不要第二杯半价了，你可以帮我在第一杯的基础上升级为大杯，呃，然后哦哦，糖包再给我两包，哦对，还有就是这个优惠券可以叠加使用吗？嗯，可以，好的。谢谢。杨杨老师，杨老师，哎，小心小心。还有还有，哦，杨老师，你先喝杯咖啡，暖和暖和。哎，你这太客气了，这模特也是你找的，是你帮我才对啊。哦，没有，也谢谢杨老师给我这次机会。嗯。哎，这模特什么时候到？咱们拍摄马上就开始了。哦，叶老师，您稍等一下，我先去看一下。嗯，你慢点儿。到了吗？你，哎，咱们既是老同学，我要给你介绍份工作，你还撞我，你撞我，我说你现在这种态度。给我发酬劳的是你们老板，我要感谢也是感谢他。没有我的话，他也找不到你。没有他们拍视频，你也找不到我。你。是你先撞到我的吧？你，大学的时候一样。小安，啊，严老师，你就是沈安推荐的模特吧？你好，我叫严丁生，是这次拍摄的摄影师，祝我们合作愉快。你好，严老师。小安，你找的人非常的合适，看来啊，你真的是有当统筹的潜质。谢谢杨老师。你不是要当编剧吗？啊，呃
，那个我们快去准备一下，我先去确认一下一会儿用的衣服。啊，你好，师姐。哎，拍摄用不着穿什么衣服啊？咋这是正规？来看我，对，怎么样？听我的，怎么说吧？这是你今天的拍摄费用，你滚！拍照挺不容易嘛。怎么样？保持不错吧？点头是什么意思？这么多还不满意？我要是能拍，我就上。我换衣服去了。这人细节都不说。嗯。那个，谢谢啊，你们杂志社看起来挺不错的。那岂止是不错啊！这家杂志社很厉害的，我能进来做统筹都已经是走运的了。那你现在应该是混得风生水起了。那当然，我现在可是进军时尚界。你呢？打掉一百场比赛了吧？早不打了，我现在进军房地产。你怎么没继续打比赛了？你怎么没当编剧了？你，我先走了，你怎么回去？我。我当然是开车回去啊！行，那我不送了，先走了。慢走，我也不送。我突然发现我的车，它，呃，今天限号，限号。我也是。那我先走了，拜拜。嗯、沈安，徐先生，今儿要回家吧？快上车，我送你们回去吧。严老师。不用麻烦了，我一会儿自己搭地铁回去就好了。如果你们坐地铁的话，要等很久的，快上车吧。哦，徐先生，今天拍摄也挺累的，上车吧，我也送你回去。不必了，我家就住附近。谢谢。沈安，沈安。谢谢你。我知道了，这次比赛一定看点十足。等我回来后，我会准备这一板块的内容。我希望这项运动能够进一步得到大家的关注。好，等我回来再说吧。倩姐，咱们这次出去报道跳水世锦赛，等回来咱们的栏目又要得到表彰了。不只是跳水这样具有观赏性的比赛，我希望越来越多的体育竞技都能得到关注。哎，你快看，你快看，这个是我最近才看到的啊！这是那个打拳击的那个吗？哇，那真的好帅,、哦、好帅啊！你看他的那个肌肉线条也太好了吧！嗯，就是啊，如果是我老公该多好！你看，你看，这个杂志上好像还有他的个人介绍呢。哇，真的太有才了！请进。杨老师好。坐。呃，杨老师，请问您找我什么事儿？这一期我们杂志上线了，反响呢特别的好。我给你看一下评论啊，来看看。没
没想到徐北这么受欢迎啊！还不是你慧眼识珠，一下就找了一个这么好的模特。我也是恰好看到。嗯，陈恒，嗯，你有没有好好的想想，要不要往上走走？再往上走走，嗯，你现在已经来杂志社半年的时间了吧？我上次看你在摄影棚的时候，是在写小说还是剧本之类的？啊，那个，我严严老师，我我不是故意上当，我、哎、不要紧张，不要紧张。我其实就是想告诉你啊，你如果真的想做内容的话，我们杂志社有板块。是可以让你发挥的，只是需要你把徐北再次请过来，做一个专题。再把徐北邀请过来做专题？嗯。你看，你也知道的，数字信息媒体下，大众对运动的关注度越来越高。我们正好趁这个机会，也做一期。我们身边的拳击手的专题，嗯，上次你也说过，你跟徐北是同学，对吧？呃，对。那想必知道，徐北以前是一个拳击手，这次的拍摄呢又特别的顺利，嗯，我觉得，在他身上是有可以发掘的地方的。再加上，他又很年轻，又很有帅气，无论是从外形还有经历来说，一定会很有热度。是，徐北还会愿意吗？现在，恰逢体育热潮，我觉得我们应该找出这次机会了。严老师那么帮助我，我应该好好感激他。嗯，严老师您放心，我会去联系徐北的。那，等你的好消息啊！行，快去忙吧。严老师，再见。哎，我这个月开了三单啊，晚上请兄弟们吃饭。嗨，我这个月呀、啊，刚谈成一单别墅呢。我去，你那别墅的单谈下来了，牛啊！哎，徐北，听说你这两天拍杂志呢，当了大明星，可别忘了我们呢。<笑><笑>要不给我们签个名吧？实在不成，咱从那考勤表上扒拉下来也行啊。下次喝水的时候别误伤了自己。刚刚要不是你突然站起来，下次起身的时候我做个准备动作。下班了，徐北你，你好端端的喝什么水啊你？谁让你先招惹的他呀？不要这么大声喊！我给你发微信，你没回啊？没看手机。没关系，我都没跟你说也行。怎么事啊？嗯、呃，我们想邀请你做一期专题采访。有酬劳吗？当然有，这个主题你肯定感兴趣的，是关于体育的，然后是素人拳击手。哦，我们想……哦，不是，酬劳很丰厚的。跟酬劳没关系。哎呀，没有人比你更合适了嘛。呃，其实我也是后来才知道你没有接着打拳击做了房地产的东西，我自己过得也是稀里糊涂的。我现在只想保住我的工作，报答我的上司，而且上次那期的杂志的反响特别好，好多女生都喜欢你。哎呀，你快，啊，嗯
己可以英雄救你，我就算不美也能救英雄。他不同意，啊。别说不同意了。我昨天找他摔了一跤，今天找他被他摁着脑袋，原地旋转、嗯。李姐，哎，对门什么时候搬走了呀？哎呀，也不知道谁会搬进来一。